Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y luego de seis meses de cierre de las 11 estaciones de las 20 que componen la línea 12 del metro, por fin se dio a conocer la primera lista de 33 exfuncionarios y funcionarios de rango medio involucrados en los desperfectos de la línea dorada. Esta es la información. Irán Almeida Estrada, Contralor General del Gobierno del Distrito Federal, dio a conocer los nombres y sanciones de 33 personas, algunos exfuncionarios y funcionarios capitalinos involucrados en el caso de las fallas de la línea 12 del metro. En conferencia de prensa, el funcionario capitalino señaló que se trató de las primeras auditorías e investigaciones comprendidas dentro del periodo 2008-2013. Y se emitieron resoluciones imponiéndose como consecuencia las primeras 54 sanciones a 33 personas entre servidores y ex servidores públicos, de las cuales cabe destacar que algunos tienen más de dos sanciones. El funcionario capitalino leyó una lista que iniciaba con Enrique Orcasitas Manjarres, el exdirector general del proyecto Metro, quien fue inhabilitado para ocupar empleo, cargos públicos o comisión en la administración pública por 20 años, esto debido a las fallas de la línea dorada, al permitir la entrega preliminar de trabajos que no estaban concluidos. Otra de las sanciones fuertes fue para José Pascual Pérez, director de administración de contratos, quien fue multado con 116 millones 312 mil pesos por reconocer adeudos que no existían, lo que generó un daño al erario público. Reina María Basilio, directora de administración de contratos del proyecto Metro, fue sancionada con 478 millones de pesos y una denuncia ante la PGJDF. Entre los exfuncionarios que recibieron sanción por parte de la Contraloría General del Distrito Federal aparecen también Juan Mercado, ex subdirector general de administración y finanzas del Metro, Carlos Raúl Cruz Neri, exdirector de construcción de instalaciones electromecánicas del proyecto Metro y ex subdirector de obra electromecánica, así como Moisés Guerrero Ponce, director de construcción de obras civiles. Adicionalmente, se establecieron posibles responsabilidades penales, dando intervención a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que pudiera implicar a 15 personas. El Contralor General del Distrito Federal indicó entre los motivos para establecer algunas de las sanciones, desvío de recursos y pagos injustificados. Las sanciones son principalmente para trabajadores y ex trabajadores del proyecto Metro y del sistema de transporte colectivo. Otros funcionarios que también fueron señalados son Armando Rodríguez y Sotero Díaz Silva. Del total de los señalados, 32 forman parte del proyecto Metro y solo uno, Juan Carlos Mercado Sánchez, formaba parte del sistema de transporte colectivo Metro. Almeida Estrada informó que en un mes se dará a conocer la segunda lista de nombres de funcionarios y exfuncionarios implicados debido a que continúan abiertas 10 investigaciones y auditorías. La línea 12 del metro cerró sus operaciones hace seis meses en 11 de sus 20 estaciones desde marzo pasado por fallas de incompatibilidad en las vías con las ruedas férreas de los trenes. Con información de Luis Pérez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.